அனைத்திற்கும் தீபாவளி எண்ணம் போல் வண்ணங்களுடன் கொண்டாடு இப்போது புதிய அறிமுகம் அச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் ஐம்பது கிராம் ரூபாய் இருபது மட்டுமே இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுங்க இப்பதான் எனக்கு தெரியணும் இது பாதி தூக்கத்துல வரீங்க நைட்டு வேற இல்லாது பெட்ஷீட்ட சும்மா போத்திட்டு அப்படி வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஓகே சார் நான் பாத்துக்கிறேன் சார் சொல்லிட்டாரு ரெடி நாங்க இங்க கேமரா வச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு பாய் எடுத்து போத்திட்டு வந்துட்டாரு பயங்கரமா எங்களுக்கு எனக்கே தெரியாது ஒரு பார்த்தாங்கிற கேரக்டரைசேஷன் தான் அந்த இந்த டைலாக் எல்லாம் காரணம் அவன் ஒரு தண்ணி உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் அவன் யாரை பத்தியும் கவலையே கிடையாது அவனுக்கு ஹீரோயின் அம்மா கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவான் இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போனா கூட நாங்க வெயிட் பண்ண மாட்டோம் ஸ்ட்ரைட்டா சாமி பார்த்துருவோம் நாங்க கெத்து அந்த மாதிரிலாம் சோ அடை தேனடை வந்து துணை முதலமைச்சர் ஆன உடனே நான் போய் அவரை நான் மீட் பண்ணி அவருக்கு வாழ்த்து சொன்னேன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டவுன் டு எர்த்தான பர்சன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை நான் வந்து டெப்டி சிஎம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சினிமாவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து என் பேர் இருக்கு பேசினதுலாம்ச்சு <laughs> 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 ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அது எல்லா ஃபேமிலிக்கு உள்ள போய் ரீச் ஆகிட்டாரு இப்போ என்னன்னா அது மாதிரி படங்கள் ரொம்ப நாளாக பண்ணவே இல்லை அது ஏ சர்டிஃபிகேட் ஃபிலிம் தான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு மோஸ்ட் ஃபேவரட் டேரக்டர் வரிசையில் எனக்கு இருக்கிறதுல ஒரு ஆள் நீங்கள் நிறைய பேர் கண்டிப்பாக இருப்பீங்க இன்டர்வியூ பண்ணுறதுனால சொல்கிறீங்களா இல்லை 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 உண்மையிலே தான் உண்மையிலே தான் சரி ஓகே ஏன்னா அந்த மாதிரி இந்த ஃபன்னான ஒரு படங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் பார்க்குறது எஸ் எம் எஸ்ஆர் இருக்கட்டும் விஎஸ் ஓபியாக இருக்கட்டும் ஸோ பாசேந்திர பாஸ்கரனாக இருக்கட்டும் அந்த லிஸ்ட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு பிரதர் வந்து ஆடாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமையாக சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சரி கண்டிப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் பிரதர் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலி படம் நாங்கள் அதுதான் டார்கெட் பண்ணோம் ஏன்னா அந்த மாதிரி படங்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் வருது ஒரு ஒரு ஃபேமிலியாக டீல் பண்ணுற படங்கள் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே நடக்கிற பிரச்சனையை சொல்கிற ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ஸோ இந்த படம் எனக்கு அந்த மாதிரி பண்ணலான்னு தோணுச்சு நான் ஜெயம் ரவி சார்ட்ட ஸ்கிரிப்ட் சொன்னேன் ஸோ அவருக்கும் இந்த ஐடியா ரொம்ப பிடிச்சிது ஏன்னா அவரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க நீங்கள் எப்போ ஒரு ஃபேமிலி படம் பண்ண போகிறீங்க ஏன்னா அந்த ஜோனில் நிறைய பண்ணி அவர் சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கார் உங்களுக்கு தெரியும் குமரன் சன் ஆஃப் மகாலட்சுமி சம்திங் சம்திங் உனக்கு எனக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு நல்ல ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட்ஸு ஸோ எல்லா ஃபேமிலிக்கும் உள்ள போய் ரீச் ஆகிட்டார் அவர் ஸோ இப்போ என்னென்னா அது மாதிரி படங்கள் ரொம்ப நாளாக பண்ணவே இல்லை அவர் எல்லா ஆக்ஷனு அப்புறம் வந்து ஏ சர்டிஃபிகேட் ஃபிலிம்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ அவரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க நான் இந்த ஐடியா சொன்னோடனே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு நானும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும்னு ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இது நம்ம பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கு ஸோ அப்படி தான் இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு எனக்கு ஓகே ஈவன் அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி உங்களுடைய படங்களும் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப சிங்க் ஆகிற ஒரு படம் அதே மாதிரி ஜெயம் ரவி சார் ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸில் ஒரு ஆள் இந்த ஒரு படம்லாம் நம்ம வந்து ஆளாக பார்க்கலாண்டா அப்படின்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆனது தான் அண்ட் வந்து ஒரு 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 கிளிக் இருக்குல்ல சார் எப்படின்னா இவருக்கான ஒரு படம்னு ஒன்று இருக்கும்ல அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஜெயம் ரவி சார் ஏன்னா அவருடைய ஃபன் எலமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ அவர் பேசுகிற விதங்களாக இருக்கட்டும் இதுக்குன்னு அளவெடுத்து செஞ்சவர் தான் சொல்லலாம் ரொம்ப நாளாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து அவரை வந்து இப்படியே வந்து சீரியஸான ஆளாகவே காமிச்சிட்டாரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேரக்டர் எப்படி அவர் வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காரு ஈவன் பூமிகா மேமுக்கு வந்து அக்கான்னு வேற சொல்ல வச்சிருக்கீங்க ஆக்சுவலாக என்னன்னா இந்த ஒரு இந்த கேரக்டர் வச்சு தான் இந்த படமே இந்த 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 இவரோட கேரக்டர் தான் இந்த இந்த படமே இவரோட கேரக்டர்னால இந்த ஸ்கிரிப்ட் உருவாச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது ஸோ அதனால அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டார் அவர் இந்த கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி இந்த படம் இருக்கனால ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு ஆக்டிங்க்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஒரு மூட்ல இருப்பாரு செகண்ட் ஹாஃப் டோட்டலாக வேற ஒரு மூட் ஆகும் ஒரு ஒரு பெரிய ஷிஃப்ட் இருக்கு ஸோ அதை அவ்வளோ அழகாக வந்து கேரி பண்ணியிருக்காரு இது இவர மாதிரியான ஒரு 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்டரால மட்டும்தான் அதை கேரி பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இந்த படத்தில் யார் வேணா பண்ணலாம் செகண்ட்
ஆனால் அவங்க ரொம்ப நாளாக பண்ணல ஸோ அந்த மாதிரி யாராவது இருந்தால் நல்லா இருக்குங்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸாக பூமி அம்மா வந்தாங்க ஸோ சொன்ன உடனே ரவி சாரும் பயங்கர எக்ஸைட்டடு நீங்கள் போய் பேசுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ பாம்பே போய் அவளை பார்த்து கதைலாம் சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தோம் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அந்த கேரக்டர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் இருக்கு அந்த படத்தில் ஸோ அதனால் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ உங்களோட படம் அப்படின்னாலே டயலாக் வந்து எல்லாமே பேர் போனதாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பிரதரோட ட்ரெய்லர்லேயே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு தம்பி வச்சிருக்கு நாம் போடுற பாடு இருக்கிற ஒரே <laughs> 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 முடியாது தம்பி மேல ரொம்ப பாசம் இருக்கும் எல்லா அக்காக்கும் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ ஆனால் வந்து அவன் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவனை திட்டி சண்டைலாம் போடுவாங்க ஆனாலும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரிலேஷன்ஷிப்பு அந்த சிஸ்டர் பிரதர் பாண்டிங் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த ஸ்கிரிப்டில் நாங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நல்ல பாண்டிங் இருக்கு அவங்களுக்குள்ள ஏன்னா சில அக்காக்களை நான் பார்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து கூட பிறந்த அக்கா யாரும் இல்லை எனக்கு வந்து கசின்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர் பட் இருந்தாலும் நம்ம கூட இருக்கிற மாதிரி வராது இல்லையா ஸோ சண்டை போடுறதுக்கு டெய்லி மீட் பண்ணுறது டெய்லி சண்டை போடுறதுலாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இல்லை எனக்கு ஸோ எனக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அந்த இல்லாத குறைய வந்து இந்த இந்த படம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிச்சு இந்த ஸ்கிரிப்ட் அதை எழுதும்போது அந்த நேரேஷன் எடுக்கும்போது எடிட் பண்ணும்போது டப் பண்ணும்போதுலாம் அந்த ஒரு ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கிடைச்சிது நமக்கு ஒரு அக்கா இருந்தால் இப்படி இருந்துருக்கலாம்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடைச்சிது இந்த படத்தில் இன்னொன்று வந்து ஒரு ஒரு படத்தில் டயலாக் இருக்கட்டும் அந்த ஃப்ளோ வந்து ஒரு டேரக்டருடைய மனநிலையும் அவங்களுடைய உள்ளுக்குள்ள என்ன விஷயம்லாம் இருக்குது அப்படின்றது தான் நாங்கள் வந்து ஐ மீன் பொதுவாக தெரியும் இப்போ வந்து ராஜேஷ் சார் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஜாலியான ஒரு ஆளா ஏன்னா அவருடைய படங்களில் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ஜாலி இருக்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எமோஷன் இருக்கு அது எப்படி பிரதர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிலிம் வந்து எமோஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிலிம் வந்து நார்மலாக ஒரு ஃபன் இருக்கும் ஒரு ஜாலியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ரவி சாருக்கு அந்த மாதிரி தேவைப்பட்டுச்சு எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி ஜாலி அப்படி பண்ணல காமெடி இருக்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் பட் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இது டிமாண்ட் பண்ணிச்சு அந்த மாதிரி எனக்கு வாலண்டியராக காமெடி பண்ணுறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை ஏன்னா ஸோ அது வந்து எப்பயுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது அந்த டைமில் சிரிப்பாங்க வெளியில் போய் மறந்துடுவாங்க நம்ம வழுக்க டைமாக காமெடி திணிச்சானா ஸோ ஒரு ஃப்ளோவில் வரணும் காமெடி ஸோ எங்கள் தேவையும் அங்கே இருக்குது காமெடி மற்ற இடங்களில் என்டர்டெயின்மெண்ட்டான விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை என்னென்னா அந்த ஒரு டைலாக் இருக்குல்ல ஊருக்குள்ள பத்து பதினஞ்சு ஃப்ரெண்ட் வச்சிருக்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து என்ன தான் வந்து அந்த படத்தில் வந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து பண்ணியிருந்தாலும் டேரக்டர் கண்டிப்பாக வந்து அந்த இடத்துல வந்து இப்படி பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார்ல அந்த டேரக்டர் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அந்த டைலாக் சொன்னால் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி லைட்டாக இல்லை அதான் நான் என்ன சொன்னேன்னா அது ஊருக்குள்ள பத்து பதினஞ்சு ஃப்ரெண்டு வச்சிருக்கவங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்கான் ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டை வச்சுக்கிட்டு நாம் போடுற அவஸ்தை இருக்கு ஸோ இந்த மாடுலேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி தான் சொல்லணும்ட்டு ஓகே ஸோ பூமியா மேம் கிட்டே அந்த மாதிரி தான் சொல்ல நாங்கள் சொல்ல சொன்னோம் ஊரில் நாலஞ்சு தம்பி வச்சிருக்கவெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கான் ஒரே ஒரு தம்பியை வச்சுக்கிட்டு நாம் போடுற அவஸ்தை இருக்கு அவங்களுக்கு அது அது அந்த மாடுலேஷன் புரியல அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக அப்புறமா அந்த அவர் சந்தான சார் வந்து பாசன பாஸ்கரன் பேசினதெல்லாம் போட்டு காமிச்சு இதே மாதிரி பேசுங்க இதே மாதிரி பேசுங்கலாம் சொல்லி தான் நாங்கள் பேச வச்சோம் சொல்லி அவங்களை வந்து அதே மாதிரி பண்ண வச்சோம் ஓகே ஸோ உங்களுடைய படங்கள் வந்து ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே அதிகமாக எதிர்பார்க்கறது ஒரு ஃபன் எலமெண்ட் அண்ட் வந்து இவர் கண்டென்ட்டாக லை ஏதாவது சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பையன் வே வேலைக்கு போகாமல் வீட்டில் இருந்தால் அவனை எப்படிலாம் வந்து வீட்டில் வந்து இது பண்ணுவாங்க இப்போ பாஸ்கர் பாஸ்கனால் என்ன தம்பி வெளியே வந்து கூப்பிட வருவாங்க கொடை கொடுக்க வருவாங்க ஏன்னா வீட்டுக்கு கூப்பிடுறீங்களா இல்லை இல்லை நீ பாட்டுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுவா பார்த்தியா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படி சார் நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க எனக்கு என்னென்னா அந்த இன்டர்வல் பிளாக்கில் வந்து ஒரு ஒரு 
ஸோ அது ஒரு ஹைகாக வச்ச ஒரு விஷயம் தான் அது ஈவன் அந்த கேரக்டரே வந்து எப்படின்னா அந்த அண்ணனுக்கும் செட் ஆகும் அந்த டைலாக் வந்து ஒரே ஒரு தம்பி வச்சு நான் படுற பாடு இருக்கு ஒரே ஒரு மகனை வச்சு நான் படுற பாடு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி யூனிவர்சல் டைலாக் தான் அது ஸோ எல்லாத்துக்கும் சூட் ஆகும் அதனால தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஸோ சில உங்களுடைய அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல சார் இப்போ வந்து ஒரு சில படங்கள் நம்ம வந்து எழுதியிருப்பீங்க அந்த படத்தை வந்து ஓகே இதை வந்து நம்ம வச்சிருப்போம் அந்த கவுண்டரை நம்ம அடுத்த படத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி வந்து பிரதரில் ஏதாவது நம்ம வச்சிருந்து ஏதாவது யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா வேற ஏதாவது படங்களில் வச்சு இந்த டைலாக் ஏதாவது அப்படி எதுவும் இல்லை இதில் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு இந்த ஃப்ளோவில் என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி தான் டைலாகு ஸோ அப்படி இந்த டைலாக் எங்கேயாவது வைக்கணும் அப்படி எழுதுறது இல்லை அந்த ஃப்ளோவில் அந்த சீனுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி தான் எழுதியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுட்டு இதை எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணும் அப்படி யூஸ் பண்ணல சில நேரங்களில் வந்து ஆர்டிஸ்டுடைய அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பில்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஜெயம் ரவி சார் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் கேரக்டரை வந்து ஃபன்னான ஒரு ஆளுன்ற போது நீங்கள் ஒரு டைலாக் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நடந்திருக்கா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறைய நடந்திருக்கு அது அவர் அவர் சைடில் வந்து அவரோட பர்ஃபார்மென்ஸில் வந்து அவர் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுவார் கண்டிப்பாக சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பட் மோஸ்ட்லி நான் நாங்கள் என்ன எழுதணுமோ நாங்கள் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணணுமோ அதை வந்து அவர் நடிச்சிட்டார் மோஸ்ட்லி எல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒன்றும் இல்லை அவர் அவர் ஸ்டைலில் சொல்லிக்குவார் சில விஷயங்களை இப்போ சில சில கண்டென்ட் இருக்கும் இப்போ அந்த அந்த இது ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா திட்டிட்டு இருப்போம் கூட படித்தவங்களாம் வந்து ஜட்ஜ் ஆகிட்டான் நீ இன்னும் நாலு டிகிரி கூட முடியாம சுற்றிட்டு இருக்கானோடனே வெயிட் பண்ணி இல்லைப்பா எல்லாத்தையும் இப்போ திட்டிடாதீங்க அப்புறம் ஈவினிங் கண்டென்ட் எல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆக்சுவலாக இதான் நான் சொன்னேன் அவர் அதை கொஞ்சம் அவர் மாடலேஷன் கொஞ்சம் மாற்றி சொன்னார் அது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சின்ன சின்ன அவரோட ஸ்டைலில் அதை வந்து மாற்றிக்குவார் ஆனால் மேக்சிமம் நாங்கள் என்ன கண்டென்ட் சொன்னோமோ அதை அவர் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கார் படத்தில் ஓகே ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆர்யா சாரையும் சந்தானம் சார் அந்த ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் வந்து அவங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் காம்பினேஷனில் ஒரு படமோ இல்லை ஒரு காமெடி சீனோ பார்த்தாலே எனக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்த அந்த விஎஸ்ஓபியாக இருக்கட்டும் அந்த ஒரு காம்போ வந்து டக்கு டக்குனு எனக்கு ஞாபகம் வருது ஒரு டேரக்டர் ராஜேஷ் காமெடியன் சந்தானம் இருக்கார்ல அவரை மிஸ் பண்ணுறாரா ஆமாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் மிஸ் பண்ணுறேன் அது அது எல்லாருக்கும் தெரியும் எனக்கு வந்து நான் அவரோட அஞ்சு படம் பண்ணியிருக்கேன் வரிசையா சிவா மனுஷல சக்தி பாசன பாஸ்கரன் ஒருக்கல் ஒரு கண்ணாடி அழகுராஜா விஎஸ்ஓபி ஸோ அந்த அஞ்சு படம் கண்டினியூஸாக அவரோட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக நான் அவரை மிஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் வந்து அவர் இப்போ ஹீரோ ஆகிட்டார் ஸோ அதில் சக்ஸஸும் பண்ணிட்டார் நிறைய படங்கள் ஹிட்டு கொடுத்துருக்காரு அவரோட ஜேர்னி வந்து ரொம்ப ஸ்டெடியாக நல்லா போயிட்டுருக்கு ஸோ அதை நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் சார் ஃப்ரெண்டாக நான் அவருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் எனக்கு ஸோ நானும் அவரும் ஹீ ஐ மீன் சேர்ந்து அவர் ஹீரோவா அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலான்னு ஒரு பிளான் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அது அது நடக்கும் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக உங்கள் ஸ்கிரிப்டில் மறுபடியும் நாங்கள் வந்து அவரை வந்து பார்க்க போகிறோன்றது ஆமாம் இப்போ நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கேன் பட் வந்து எங்களுக்கு என்னமோ உங்களுடைய காம்போ பார்க்கும்போது ஃபுல் பொட்டன்சியல் ஆஃப் சந்தானம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை வந்து எங்களால் வந்து பார்க்க முடிஞ்சது ஆமாம் ஆக்சுவலாக அதனால தான் நாங்கள் வெயிட்டிங் என்னென்னா அந்த ஃபுல் பொட்டன்சியல் ஆஃப் சந்தானம் வர மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டின் நோமையில் ஓகே நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அவர் நீங்கள் சொன்னது தான் சொன்னார் இல்லை சார் இப்படி எதிர்பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக சேட்டலைட் டிஜிட்டல் எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்றோம்னா அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் அமையணும் கரெக்டாக ஓகே அமைஞ்சதுன்னா நம்ம பண்ணிடலாம் எப்போ வேணால் பண்ணிடலாம் எனி டைம் நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம பேசுவோம் நிறையான்னு சொல்லி அப்பப்போ நாங்கள் மீட் பண்ணும்போதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நிறையா பார்ப்போம் அது அது கரெக்டான ஒரு ஒரு கண்டென்ட் அமைஞ்சதுன்னா உடனே அது டேக் அப் ஆகிடும் ஓகே சார் ஸோ உங்களுடைய படங்கள் எஸ்எம்எஸ் ஸோ பாஸ்கர் பாஸ்கரன் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு கல்வலுக்கு ஒரு கண்ணாடி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எஸ்எம்எஸ் விஎஸ்ஓபி பாசன்ற பாஸ்கரன் அப்புறம் வந்து ஓகே ஓகே ஒரு ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி அந்த ஒரு ரெண்டு வார்த்தையிலையும் அந்த கரெக்டாக ஒரு ஆப்டான ஒரு விஷயம் வந்து சிக்குது பார்த்தீங்களா அது எப்படி ஏதாவது பிளானிங் இருந்துச்சா இல்லை நம்ம அது ஃப்ளோவில் வந்து சிக்கின பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் இல்லை ஃபஸ்ட்டே அது என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு அதுக்கு தான் ஏதாவது ஒன்று பிடிக்கிறது ஓகே ஸோ அதுக்குள்ள கேரக்டர் நேம்லாம் உள்ள
ஒரு காம்படிஷன் பார்த்தா நமக்கு நம்ம தான் காம்படிஷன் அப்படின்னு வந்து நான் நிறைய டேரக்டரை பேசுகிறப்போ சொன்னாங்க ஸோ உங்களுடைய படங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் எல்லாமே வந்து மக்களால் அதிகமாக வந்து பேசப்பட்டுச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்த படங்கள் சில சில படங்கள் வந்து நம்ம அவர்கிட்ட எதிர்பார்க்குறோமே ஸோ அவரை நாங்களே இன்னும் பார்க்கல அப்படின்ற சில விஷயங்கள் இருக்குல்ல அது வந்து ஏன் சார் நாங்கள் இன்னும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற சில விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது இல்லை அப்படி இல்லை இப்போ என்னென்னா வந்து இப்போது ஒரு ஒரு படம் வந்து பெரிய ஹிட் ஆகுறது அப்புறம் பிளாக் பஸ்ட் ஆகுறது நம்ம கையில் கிடையாது ஆடியன்ஸ் வந்து அது வந்து பெருசாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஓகே எடுத்துப்போம் அது அவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகும் நாங்கள் யாருமே எதிர்பார்க்கல ஆனால் ஹிட் ஆகும்னு நினச்சோம் ஓகே ஒரு ஜாலியான படம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு என்டர்டெய்னிங்கான படம் பண்ணியிருக்கோம் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் ஸோ கண்டிப்பாக அது ஹிட் ஆகும்னு தோணுச்சு பட் இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகும் இவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு மக்கள் கொடுப்பாங்க நான் எதிர்பார்க்கல ஸோ அது வந்து நம்ம கையில் கிடையாது அது அமையிறது தான் ஸோ ஒரு விஷயம் அமையும் ஒரு படத்துக்கு அந்த ரிலீஸ் டைமிங் ஆகட்டும் அந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் ஆகட்டும் மற்ற படங்கள் எந்த படங்கள்லாம் வருது கூட இப்போ ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் வந்து ஹாலிடே ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த ஹாலிடே அப்போ ஓகே ஓகே மட்டும்தான் ரிலீஸ் ஆச்சு வேறு எந்த படமுமே வரல ஒரு எந்த படமும் அந்த டைமில் வேறு கூட எந்த படமுமே வரல அது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஃபோர்டீனில் எல்லா பெரிய ஹீரோ படம்லாம் வரும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் மே ஃபுல்லாக சம்மர் ஹாலிடேஸ்லாம் இருக்குது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஹீரோஸ் படங்கள் எல்லாமே அந்த டைமில் தான் வரும் ரஜினி சாருது விஜய் சாருது அஜித் சாருது எல்லாமே அந்த டைமில் தான் வரும் ஆனால் அந்த நேரத்துக்கு என்னென்னே தெரில எந்த படமுமே வரல எதுவுமே ரெடி ஆகல இந்த ஒரு படம் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ அது வந்து அமைஞ்சது ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி ஓகே ஓகே ஒரு டீசர் வந்து ஏழாம் வரிவோட நாங்கள் அட்டாச் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ ஏழாம் வரிவும் ரெட் ஜெயின் தான் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஏழாம் வரிவில் ஓகே ஓகே டீசர் அட்டாச் பண்ணியிருந்தோம் ஏழாம் வரிவு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் அந்த படத்துக்கு ஒரு நாலு நாள் லீவில் ஏதோ ரிலீஸ் ஆச்சு எனக்கு டேட் ஞாபகம் இல்லை ஸோ அந்த டீசர் அவ்வளோ பெரிய ரீச் ஆச்சு அது ரெட் ஜெயின்லேயே நான் திருப்பி பண்ணதுனால தான் அது பாசிபிள் ஆச்சு வேறு ஏதாவது படத்துலனா அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துப்பாங்களாம் தெரியல ஸோ அதெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ இப்படி ஒரு அமையும் சில படத்துக்கு அது நம்ம கையில் கிடையாது ஸோ அப்படி அமைஞ்சதுனால அந்த அந்த படங்கள் எல்லாமே பெரிய வரவேற்பு பெற்றிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிலீஸ் ஒரு பப்ளிசிட்டி ரிலீஸ் டேட் அமைகிறது இதெல்லாம் அமைஞ்சதுன்னா அந்த விஷயம் எப்போ வேணால் நடக்கும் அந்த மேஜிக் அந்த மேஜிக்காக தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் பட் அது நம்ம கையில் இல்லைங்கிறது தான் உண்மை ஆக்சுவலாக ஓகே ஓகே பற்றி பேசுறதுனால அது கேட்குறேன் சார் துணை முதலமைச்சர் அவர்களை மீட் பண்ணிங்களா பேசுனீங்களா துணை முதலமைச்சர் ஆன உடனே நான் போய் அவரை மீட் பண்ணேன் நான் மீட் பண்ணி அவருக்கு வாழ்த்து சொன்னேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை நான் வந்து டெப்டி சிஎம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சினிமாவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மை ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா நான் வந்து அவரோட படம் பண்ணும்போது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டவுன் டு எர்த்தான பர்சன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ரொம்ப ஜாலியான ஒரு ஆள் மனசில் என்ன தோணுதோ டக்கு டக்குன்னு பேசிடுவார் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஆள் அவருக்கு எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கணும் எல்லோரையும் நல்லா பார்த்துப்பார் ஷூட்டிங்லலாம் ஸோ ரொம்ப ஒரு டவுன் டு எர்த்தான பர்சன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சினிமா தாண்டி அரசியலில் வந்து இன்றைக்கி ஒரு துணை முதல்வராகவும் ஆயிருக்காரு நல்லாவும் செயல்பட்டுட்டு இருக்காரு ஸோ உண்மையில் எனக்கு ரொம்ப பெருமையான சந்தோஷமான விஷயம் ஆமாம் அது மிகப்பெரிய கிரெடிட்டில் ஆமாம் வந்து நம்ம தாண்டா அந்த மனுஷனை வந்து இறக்கி இருக்கணும் அப்படின்னு ஆமாம் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து என் பேர் இருக்கு ஓகே ஸோ உங்களுடைய படங்கள் இருக்குல்ல சில பல டைலாக் வந்து நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு வார்டு எழுதியிருப்பேன் அது நீங்கள் வந்து என்ன டைலாக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே வந்து எடுத்துட்டு அது அதை பற்றின ஒரு சின்ன சின்ன மெமரிஸ் வந்து சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து வீட்டில் யார் யார் வீட்டிலலாம் ஒரு பையன் இருக்கானோ அந்த பையனை வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து பெரிய நான் பெரிய வெளியே போய் சீன் போடுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இப்படி தான் ரெண்டு மூணு வருஷமாக நிறைய பேர் கேட்குறாங்க உங்கள் பிள்ளையை கட்டி கொடுக்குறீங்களா கட்டி கொடுக்குறீங்களான்னு அந்த டைலாக் எப்படி வந்துச்சு அதாவது உங்களுக்கு எதுவும் பர்சனல் சிங்க் எதுவும் இருக்குது அந்த டைலாக்கில் எது எஸ்எம்எஸ் எஸ்எம்எஸ்ல ஆமாம் இல்லை அப்படி இல்லை அது பர்சனல் எதுவும் இல்லை அது எனக்கு என்னன்னா ஒரு இந்த மிடில் கிளாஸில் இருக்கிற அம்மா என்னதான் பையன் மேலே தப்பு இருந்தாலும் என்னதான் பையன் தப்பு பண்ணால் எல்லாம் தெரியும் அடிப்பாங்களாம் ஆனால் வெளியில் யார்ட்டையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்க ஏன்னா அது மாதிரி யோசிச்சேன் ஒரு மிடில் கிளாஸில் இருக்கிற ஒரு அம்மா அவங்க வந்து பையனை விட்டு கொடுக்காமல் பேசணும் ஸோ அதை எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அது நார்மலாக இந்த மாதிரி பொண்ணு பார்க்க போகும்போது புதுசாக யார்கிட்ட எல்லாம் பேசும்போது ஒரு கெத்தில் பேசுவாங்கல்ல நாலஞ்சு பேர் கேட்டாங்க சரி பையன் ஆசைப்பட்டான் அ
அந்த கிரேனை வந்து அது இதாயிடுச்சு ஷேக் ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல பயங்கரமா சிரிச்சுட்டான் அவன் சார் என்ன சார் இப்படி பேசுறாரு ஆர்யா சதான சார் ரியாக்ஷன்ல தான் பயங்கரமா ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு நின்றுவாரு அவரு என்னடா இவ்வளவு நம்பி கூட்டு வந்திருக்கோம் மாட்டி விடுறோம் போலுங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் தான் உள்ள கூட்டு போவாரு ஸோ இது பார்த்தோன்னே எனக்கு பேக் டு பேக் வரும் நடந்து போயிட்டு இருப்பேன் என்ன விவேகமா ஓகே நான் ஆக்சுவலி என்னன்னா ஒன் ஆர் ரூபாய் கொடுத்தா தான் பொட்டிகல்ல கூட கிடைக்கும் சொன்னீங்களா ஓகே ஓகே ஸோ அது எப்படி சார் அந்த இதெல்லாம் வச்சிங்க அது ஆக்சுவலா அவரு சேதுன்னு சொல்லி அவரு தான் வந்து கூட நடிச்சிருப்பாரு சதானம் சாரோட அவர் சந்தான சார் டீம்ல உள்ளவர் அவர் படம்லாம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு டேரக்டர் அவரு ஸோ அவரு வந்து அந்த இந்த மாதிரி எனக்கு ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் கூட இருந்து இவரை டென்ஷன் எல்லாம் <laughs> 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 அப்படி ஒரு கேரக்டர் அவன் ஒரு தனி உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் அவன் யாரை பத்தியும் கவலையே கிடையாது அவனுக்கு ஏன்னா முக்கியமான இடத்துல எல்லாம் போய் நிறைய கெத்தா பேசுறது அந்த ஹீரோயின் அம்மா கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவான் இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போனா கூட நாங்க வெயிட் பண்ண மாட்டோம் ஸ்டேட்டா சாமியை பாத்துருவோம் நாங்க கெத்து அந்த மாதிரிலாம் சோ அட தேனடை வந்து சந்தான சாரோட அது என்னைக்குமே மாறா சார் இன்ன வரைக்கும் வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து அவன் ஃப்ரெண்ட் அவனா கலாய்க்கிறானா அட அப்படின்னு கலாய்க்கிறாரு அண்ட் வந்து இந்த பார்த்தான்ற பேருக்கு ரைமிங் அவன் சொல்லிக்கிறான் பார்த்தா டீச்சர் டீச்சர்னாலே வாசன வாஸ்கரன்ல டீச்சர் மேக்ஸ் டீச்சர் என்னடா கணக்கு படம் புரிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்பாரு ஸோ அவங்க தான் எனக்கு என்னென்னா அவங்கள ரொம்ப டிக்னிஃபைடாக காமிச்சிருப்போம் அந்த படத்தில் காஸ்ட்யூம்லாம் நீட்டாக இருக்கும் ரெண்டு ஒரு மூணு படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க இப்போ அவங்க வந்து சேனல்லாம் போய் இப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை இருக்கும் எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு அம்மா ஆயிட்டாங்க இப்போ அம்மா ஆயிட்டாங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஆ சக்கிலா அம்மா ஆயிட்டாங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஆள் ஆயிட்டாங்க அவங்க அவ்வளோ நல்லா பேசுகிறாங்க ரொம்ப போல்டாக இருக்காங்க பட் நாங்கள் அந்த மூணு படத்தில் ஒரு ஒரு காமெடி ஆர்டிஸ்டாக தான் நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணி நடிக்க வச்சோம் அவ்வளோ நல்லா நடிச்சிருப்பாங்க அவங்க ஸோ அவங்க தான் ஞாபகம் வருது எனக்கு அப்புறம் வந்து நல்லவங்க டைலாகு இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக் ஆக்சுவலாக ரியல் லைஃப்பில் நான் அடிக்கடி சொல்கிற டைலாக் இது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லுவோம்ல நல்லவங்க டைலாக் ரீச் ஆகும் என்ன கொஞ்சம் லேட் ஆகும் எப்பயாவது உனக்கு புரிஞ்சுது வா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு போவாரு ஸோ என்னன்னா இது வந்து நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் டீம் கிட்ட நம்ம ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் சொல்லுவோம் டே இது பண்ணாதரா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம டீமில் இது பண்ணாதரா மாட்டிப்ப அப்படிலாம் சொன்னால் அவன் கேட்க மாட்டாங்க அதை பண்ணிவிடுவாங்க அப்புறமா வந்து சொல்லுவாங்க அன்றைக்கி நீங்கள் சொன்னீங்க கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அதை இப்போ சொல்லுவேன் நல்லா உங்கள்ட்ட எல்லாம் ரீச் ஆகும்டா என்ன கொஞ்சம் லேட் ஆகும் எப்பயாவது உனக்கு புரிஞ்சுது எப்போ அப்படின்ட்டு ரியல் லைஃப்ல நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ற டைலாக் இது அந்த அதுவும் இல்லாம அங்கே சந்தானம் சார் பாயில சுத்தி நிற்பாரு நான் என்ன சொன்னேன்னா அவர்கிட்ட சார் அந்த பெட்ஷீட்டை போத்திட்டு வாங்க சார் பாதி தூக்கத்துல வரீங்க அது குளிர் நைட்டு வேற இல்ல அது பெட்ஷீட்டை சும்மா போத்திட்டு அப்படி வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ ஓகே சார் நான் பாத்துக்கிறேன் சார் சொல்லிட்டார் ரெடிங்கிட்டார் இப்போ நாங்க இங்க கேமரா வச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு பாய் எடுத்து போத்திட்டு வந்துட்டாரு பயங்கரமா எங்களுக்கு எனக்கே தெரியாது அவரு நான் வந்து பெட்ஷீட் தான் எடுத்துட்டு வர சொன்னேன் பெட்ஷீட் எல்லாம் கொடுத்து நான் அவர் தான் சொன்னேன் சார் பெட்ஷீட் ரெகுலராக இருக்கும் ஒருத்தன் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் தூக்க கலக்கத்தில் பாயை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டான் சார் பண்ணிக்கலாம் வந்து வந்து பார்த்தா பயங்கரமாக சிரிச்சான் கட்டே சொல்ல உள்ளே முடிச்சுட்டு தான் சிரித்தோம் எல்லாருமே ஒரு ஒரு சர்ப்ரைஸாக ஒரு விஷயம் அவர் தான் பண்ணார் அந்த பார்த்து எனக்கு தெரிஞ்சு பெட்ஷீட் யூஸ் பண்ணியிருந்தா அது யதார்த்தமாக இருக்கும் ஆனால் அது பார்க்கும்போது பாயோனே ஹிலேரியஸ் ஆயிடுச்சு அது பாருங்க இப்போ இப்போ அதை பற்றி பேசும்போது எனக்கு விசுவல் வருது அப்படியே குதிச்சு குதிச்சு போவார் ஜுவல்லரி அதான் இது சொக்க தங்கம் சொக்க தங்கம் ஜுவல்லரி சொக்க வைக்கும் சொக்க வைக்கும் ஜுவல்லரி அது நான் ஆக்சுவலாக நான் வந்து அஸ்டன் டேரக்டராக இருக்கும்போது நிறைய ஆடெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அது அதுவும் வந்து அந்த பெரிய பெரிய ஆடெல்லாம் கிடையாது டவுன் சவுத்தில் இருக்கிற ஜுவல்லரி ஷாப்பு டெக்ஸ்டைல் ஷாப்பு அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஆடு ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா அப்போது இந்த மாதிரி வேலை இல்லாத டைமில் சரி சர்வைவலுக்காக சரி அதெல்லாம் பண்ணுறது நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒரு டீம் இப்போது ஆக்சுவலாக பொன
அப்போ இந்த மாதிரி டவுன் சவுத்தில் ஜுவல்லரி ஷாப்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பிராண்டு நான் சொல்ல விரும்பல ஸோ அவங்க வந்து டார்ச்சர் உணவாக நம்மள அவங்களுக்கு புரியாது நம்ம ஒன்று சொல்லுவோம் சரி அழகாக இருக்கும் சார்னா நான் சொல்கிற மாதிரி எடுங்க இப்படி தான் வேணும் அந்த ஓனர்லாம் வந்து நம்மள அவங்களுக்கு அவங்க கிரியேட்டிவ்லாம் தெரியாது அவங்க அவங்க பழசாக ஒரு ஐடியா வச்சுட்டு அது மாதிரி தான் வேணும்னு சொல்லி நம்மளை போட்டு செய்வாங்க ஸோ ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் பயங்கர காமெடியாக இருக்கும் அவங்க பேசுறது ஸோ அதை வச்சு அந்த இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் அந்த அந்த கேரக்டரே இருப்பாங்க அந்த இவர் நடிச்சிருப்பாரு கோட்டா சீனிவாசர் அவர் நடிச்சிருப்பாரு ஆமா டார்ச்சர் பண்ணுவாரு சந்தானத்தை ஸோ அந்த இன்ஸ்பிரேஷன்ல தான் அது பண்ணுவோம் நாங்க அது மூலமா அந்த பாடியில சொக்கத்தங்க சொக்கத்தங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுங்க இப்பதான் எனக்கு ஃபுல்லா தெரியணும் இது நான் என்ன சொல்லுவேன் சார் இப்படிலாம் கை வச்சுட்டு இங்கே இருந்தெல்லாம் ஏதாவது ஷார்ட்லாம் எடுக்கலாம்னா இப்படி தான் பண்ணோம் ஸோ அது எல்லாமே அந்த இன்ஸ்பிரேஷனில் பண்ணது அதில் வந்து அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பார் கோட்டா சீனிவாசர் சார் சந்தானம் அவரும் வரும் சீன்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் சார் இல்லை நீங்கள் வந்து நயன்தாரா மேம் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க எஸ்கே சார் ஸோ அந்த மிஸ்டர் லோக்கல் படத்துலேயும் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க அவங்க லுக் எப்படி சார் நீங்கள் வந்து ஆன் ஸ்பாட்டில் இந்தந்த ஃப்ரேம் வைக்கணும் அப்படின்னு போது எப்படி இருந்துச்சு சார் அது இல்லை ஆக்சுவலாக எனக்கு என்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு 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 ஹீரோயினா அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ஹீரோயின் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஏன்னா நான் பாஸ் அண்ட் பாஸ்கரன் டைம்லேருந்தே ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்ல ஆக்டர் அவங்க ஸோ எனக்கு என்னென்னா இந்த படத்துக்கு நாங்கள் பாஸ் அண்ட் பாஸ்கரன் டைமில் வந்து அப்போ தான் வெயிட்லாம் வந்து லூஸ் பண்ணி ஆக்சுவலாக வந்தாங்க ரொம்ப ஸ்லிமாக அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வெயிட்லாம் போட்டிருந்தாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கஜினிலலாம் ஒரு சாங் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போலாம் கொஞ்சம் வெயிட் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வெயிட் லாஸ்லாம் பண்ணி ட்ராஸ்டிக்காக வெயிட் லாஸ்லாம் பண்ணி தான் வந்தாங்க ஸோ எனக்கு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த படத்தில் ஃபுல்லாக சாரீ தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப கம்மியாக தான் சுடிதார் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் மாடர்ன் ட்ரெஸ்னு எதுவும் கிடையாது சாங்கில் வேணால் நம்ம எதாவது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கும்பகோணமில் கதை நடக்குதுன்னா அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான காஸ்டியூம்ஸு அவங்களே செலக்ட் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி கலர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கேமரா மட்டும் அவங்களே ஃபோன் பண்ணி இந்தந்த மாதிரி காஸ்டியூம் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்தந்த கலரில் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அவங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு எது எது ஓகேன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் பார்த்து அவங்களே எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அக்சசரிஸ்லாம் அவங்களே செலக்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாமே அவங்களே பண்ணிடுவாங்க அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களே இன்வால்மெண்ட்டோட பண்ணிடுவாங்க அவங்களே டிசைனர்கிட்ட சொல்லுவாங்க டிசைனர் அவங்களே சொல்லுவாங்க இவங்க தான் டிசைனர் இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க டிசைனர்கிட்ட பேசுவாங்க எல்லாமே அவங்களே ரெடி பண்ணிடுவாங்க எத்தனை சேஞ்ச் மட்டும் கேட்பாங்க எந்தெந்த லொக்கேஷனில் கதை நடக்குது எந்த சீன் அது அந்த சீனோட மூல என்ன அது மட்டும் வாங்கிடுவாங்க லிஸ்ட் வாங்கிட்டு அவங்களே எல்லாமே ரெடி பண்ணிடுவாங்க நமக்கு எந்த வேலையுமே இருக்காது அது காஸ்டியூம் போட்டு பார்க்குறதுலேருந்து எல்லாம் ஓகே பண்ணி ஷூட்டிங்குக்கு முந்தின நாள் வந்து சொல்லிவிடுவாங்க இந்தந்த சீனுக்கு இந்தந்த காஸ்டியூமாகவும் உங்களுக்கு ஓகேவா எல்லாருக்கும் ஓகே டன் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த லுக் எல்லாமே அவங்க பண்ணது தான் ஓகே நான் சொல்கிறது பாஸ்கன் பாஸ்கரன் ஆகட்டும் மிஸ்டர் லோக்கல் ஆகட்டும் ரெண்டுமே மிஸ்டர் லோக்கலில் நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் உமன் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சேனலோட ஒரு முக்கியமான ஒரு சிஇஓ மாதிரி இருக்கீங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியும் சொல்லினேன் அவ்வளோதான் ஏற்றினே ஃபுல் கதை கேட்டாங்க என்னென்ன சீனு அவங்களே பிளான் பண்ணிட்டாங்க எல்லா காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாமே அவங்களே பிளான் பண்ணிட்டாங்க அது அந்த ஒரு 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 இன்வால்மெண்ட் இருக்குல்ல இந்த படத்துக்கு இந்த கேரக்டருக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் இருக்கணும் இந்த மாதிரி மேக்கப் இருக்கணும் இந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கணும் பெர்ஃபார்மன்ஸோட ஸ்டைலும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப செட்டிலாக பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் லோக்கில் அந்த கெத்துலேயே இருப்பாங்க அது சும்மா இறங்கி வந்துலாம் பேசவே மாட்டாங்க அதே பாசன பாஸ்கரில் பிகினிங்லலாம் கொஞ்சம் க்யூட்டாக பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட்லலாம் பயங்கரமாக ஜாலியாக கலாச்சலாம் பண்ணியிருப்பாங்க அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருன்னு சொல்லிட்டு கலாய்க்கலாம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த கதையில் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு வேரியேஷன் அந்த கேரக்டருக்கு என்ன தேவை அதை அவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க எஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நமக்கு முடிஞ்சது அவ்வளோதான் அந்த 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 பார்ட்டே நமக்கு வந்து நம்ம யோசிக்கவே வேணாம் ஏன்னா அவ்வளோ ஈஸி ஆகிடும் நமக்கு ஜாலியாக ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் ஒர்க் பண்ண ரெண்டு படத்துலேயும் ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அவங்க ஓகேன்ட்டாங்கன்னா நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது இன்னொன்று பயங்கர சின்சியர் காலையில் ஒம்பதுன்னா ஒம்பது மணிக்கு வந்
பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக வாக்கிங் போவாங்க எல்லாமே இருக்குது அதை தாண்டி டயட்டில் ஆக்சுவலாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க நான் பார்க்க வரைக்கும் என்னோடய ரெண்டு படம் ஷூட்டிங்கும் இருக்குது அதில் மெயினாக மிஸ்டர் லோக்கலில் நாங்கள் அப்ராட்லாம் போய் ஷூட் பண்ணோம் ஒரு லென்த்தி ஷெடியூல் இருந்துச்சு அங்கெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் அவங்களோட டின்னர்லாம் போயிருக்கேன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் சாப்பிடுவாங்க கரெக்டாக தான் சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இது இது இவ்வளோ தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ட்டு அதிகமா சாப்பிட்டாங்கன்னா அதை வந்து அடுத்தடுத்த நாட்கள்ல சரி பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த் கான்சியஸா இருப்பாங்க அவங்க எஸ் நீங்க சொல்லும் போது வந்து இந்த ஒரு கமெண்ட் வர்றதுக்கு வந்து பார்ப்பா அவரே சொல்லிட்டாருப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு பக்கத்துல இருந்து பார்த்தவரு இந்த படத்துல வந்து ஒரு பாட்டு வந்து செம்ம ஹிட்டு ஹாரிஸ் சார் வந்து சிலர் சொல்லுவாங்க அவர் இப்போதான் கம்பேக்கு நோ 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 அவர் அவர் போடுற பாட்டு எங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு பாட்டு மக்கா மிஷி அந்த பாட்டை ஒரு டேரக்டராக லைட்டாக பாடிட்டிங்கன்னா சந்தோஷப்படுவோம் ஆமாம் இல்லை ஆக்சுவலாக மக்கா மிஷி பிரச்சனையை லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஹேண்டில் பண்ணுற மைக்கிள் ரசி ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அது ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு விஷயமும் இருக்கும் அது வந்து லிரிக்கு அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் சும்மா ஃபண்ணுக்காக எழுதின பாட்டு கிடையாது அதுக்குள்ளே ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஏன்னா வந்து ஒருத்தன் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு சோசியல் மெசேஜ்லாம் கூட இருக்கும் அந்த அது சரணத்துலலாம் வந்து சிட்டி ஃபுல்லாக வெள்ளம் ஆறாக கோயிங் அப்போ சேவ் பண்ணாமல் அப்போ விட்டு மக்கள் இப்போ பேயிங்கெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே ஒரு ஒரு ரியலான விஷயங்கள் தான் சொசைட்டியில் நிறைய நடக்கிற விஷயம் எல்லாம் இப்போ நம்ம இது விரலில் தான் இருக்குது சொல்யூஷன் அதெல்லாம் சொல்லுவார் ஸோ ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு ஃபன் பாட்டுன்னு இல்லாமல் அதுக்குள்ள ஒரு ஒரு கான்செப்டும் இருக்கு அதுவும் ஒரு ஒரு விரல் புரை புரட்சி மாதிரி ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ எனக்கு இந்த இன்டர்வியூ ரொம்ப வந்து பிடிச்சது பாருங்க கண்ணும் தண்ணிலாம் வந்துருச்சு அதாவது அந்த ஒரு சிரிச்சு சிரிச்சு தேங்க்யூ 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 இப்போது புதிய அறிமுகம் அச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் ஐம்பது கிராம் ரூபாய் இருபது மட்டுமே